我要请长假。请长假，干什么？我要考博。啊？不过休假复习我不赞成，妇产科确认。站出场了啊！什么情况？中风患者顾琼，二十八岁，入院的时候已经怀孕三十八周。本来呢想观察两天以后胎儿死亡做引产，但是突然出现了妊娠状况。我们脑外科只管脑子不管肚子啊！具体状况你爸知道，别愣着，赶紧的。不是，哎。快，马上准备产房，不行，是高危妊娠。病患不是正常人，对，是植物人。手术室也可以，必须解决，快！哎，你完了？你才完了呢！你不是休假去了吗？我倒是想啊，老天爷噼里啪啦往这儿送人，怎么着？这个你来我来，这个不一样。主任，好，这个手术我亲自来做，深度昏迷、濒危妊娠，一辈子也难得碰上，你们都进来一起学习一下。好的。你还在这干什么？你的事儿有的是时间台，机会难得，你一起进来学习。呃，那个患者丈夫还没来呢，不会是？就你想得出来？你在这站着，她丈夫就来了。行啊，你跟你老爸摊牌了，以前小瞧你了。真是要等她丈夫来了。凡是影响到老婆假期的行为，坚决抵制。嗯，算你识趣。哎，时间还早，要不我们找个地方吃点喝点不去，我哪儿都不想去。啊，我爸爸对我现在已经坐在飞机上了，不然我心里不踏实。不
用吧，老婆，我人都站在你面前了，那对外联络的工具在你手里，有什么不放心的？我当然不放心了，一分钟不上飞机，我一分钟也不放心。让你这么个大人物挤出这么几天来，容易吗？我的青春都浪费在登陆上面了。对不起，老婆大人，但你也知道啊，那医院里那么多产妇等着我接生，我也没有办法，人命关天嘛。就知道关心人家生孩子，自己家孩子想不想要？想，当然想了。这次我们一起努力。<笑>走。也没这么快呀！啊，你知道你老婆快生了，怎么还敢离开病房？我实在太饿了。你老婆情况特殊，有点危险。啊，需要签字。怎么还要签啊？第一页和第二页，没办法，我们需要按流程办事。你之前签的不是我们这里的。那大夫，孩子和大人，你们准备保哪一个？我们当然希望两个都能保住，但是你不做最坏的打算，我们没有办法在里面做最好的努力。时间紧，任务重，快签字。那那我签，我签。我我我跟你们一起去。哎，不是，这是手术室，很可能需要手术，你亲属不能进去。我不在里面陪着他，我怕他坚持不住，留步啊！生孩子不需要你帮忙。再说你老婆，已经深度昏迷了。快，大哥，我跟你说啊，有消息我第一个时间出来通知你，好吗？别着急，好吧？不是，你听我说，你还是让我进去。我是说，他他如果他下不来手术台，我在里面陪着他，也算是见了他最后一面。不是你，我跟你，你怎么说话呢？你不相信我们医生吗？大哥，你这样做的话，只会耽误到你老婆孩子的时间和生命。那你们把这个带进去，来，这个什么呀？不行，里面的设备非常怕干扰，出了医疗事故算你的问题，我的问题。你你你你看，是是这样，这样这样。我我我，怎么了？我老婆她是个赌鬼，她她是在麻将桌上面中风的。我专门给她录的这个，就是希望她听到以后可以醒过来。之前在重症病房，她确实有反应的。你们把这个带进去，带进去，好吧？补点行不行？你是医师又不是巫师啊！你又明白了，人家说的没错，这叫心理疗法啊！哎，被医疗器械不能拿进去，你放心吧，我们会尽力的啊！那那你们让我进去，大哥，哎，外面等着，别再闹了好吗？相信我们啊！那，哎，你让我看一下也好。真应该把你刚才的样子录下来。梁山好汉孙安年在你面前都是熟。别惹我啊！我现在生理期。是啊，更年期提前了是吧？就会耍嘴皮子，做点实事行不行啊？有本事向我保持连续接生五十二个男婴的记录。作孽呀！这五十二个小子上哪儿找老婆去？嘿，有本事再接生第五十三个。你说你是不是审美疲劳啊？没有，怎么会疲劳呢？看你还看不够呢。嗯，来了来了。
现在能够马上联系到他吗？我妈，哎，等等，哎，等等，我们现在是在美国吗？摁住他！我跟你说，现在我在送你去医院的路上，对胎儿可能造成了窒息的影响。听着，我不要去医院，我不要去医院。冷静一点，你现在不能坐飞机啊，非常的危险。啊，不行，我一定要回机场，我要去美国。你冷静下来，你听我说，你现在不能坐飞机。飞机上是没有相关的医疗设备的，如果出现紧急情况，你跟新生儿更加的危险。我不行，我要去美国，我一定要去美国。你冷静一点，我要去美国生、啊。我现在不能去医院。你冷静一点，你不可以这样激动的。啊啊啊、不要，不要这样，你冷静一点好不好？啊、要。我有药，我有药。药什么药？对，我的这个药能缓解我的工作，能够马上马上让我可以能撑到去美国。对，给我，给我，给我，给我，给我。这个对你没有用的。你骗人！我告诉你，你骗人！我是妇产科医生，你要不相信，我吃给你看。啊
，这是复合维生素，对你没有任何作用。怎么会这样？相信我。怎么会这样？你，你。准备手术，准备做局部轻度麻醉，通知麻醉师。孕妇在昏迷状态的情况之下，痛感不像正常人那么敏感。以后遇到这种情况，没有我的通知啊，不能擅自决定。孕妇丈夫希望能够用打麻将的声音刺激孕妇苏醒。瞎胡闹！七万六条，砰！你瞎喊什么呀你？等会儿生出一副牌来。闭嘴！二万九条，砰砰砰！三万七万，砰砰砰！还真有反应。四万九条。
小学，你觉得你又怎么了？学管又没成大呀？没有，我跟他说。奇迹，奇迹，咱们医院发生奇迹了！干什么呀，大喊大叫的！植物人顺产，婴儿已经来到产房了。哦，美丽姐，没做梦吧你？可能呢。杨子轩，在你心目中是不是只有董医生才能创造奇迹啊？那当然，你家董医生是谁呀、啊？我告诉你，今天还就是左医生，植物人不但顺产，生完孩子还苏醒了。真的？真的。不是呀，哟，那，二姐，哟，哎，左医生，听说顺产了，而且还苏醒了。小姐，怎么说话呢？我能顺产吗？他要是顺产啊，就真是奇迹了。不，是天方夜谭。哎，左医生，你的铁杆粉丝说你创造了华南妇产科的奇迹啊，嗯，真是了不起呢。哎呀，要说奇迹。应该也算啊，不过那是老左的，不是小左的。哟，我错了，瞧一瞧瞧，左医生开始牛掰喽。嗯，牛掰好啊，牛掰说明他有药可救了。嗯，真的。哎，我跟你说，哎，小小。你说你和这个左医生，一个呢是左主任的得意门生，一个呢是左主任的亲生儿子，哎，为什么你们两个人就永远的嗯嗯嗯嗯嗯？因为我们两个啊是两股道上的车，不可能并在一起。说不定，这个车呀走的时间长了，慢慢慢慢慢慢慢慢就走到一起去了呢。别胡说，潘姐，嗯，是不是你自己想？说什么嘛，还不说了，不说了。手术室来帮忙，什么事啊？我在机场捡了个孕妇，我怀疑是胎膜早破、胎盘早破，现在胎心已经非常微弱了。哎，你就算是工作狂，也不至于不度蜜月吧？我和你解释事情，你得帮忙。手术完了，看你怎么办。谁还没几个朋友呢？哦，那也是啊。嗯，哎呀，你知不知道我这朋友呀，为了能去国外生孩子，费了多大的劲儿？钱就不说了，签证差点也没办下来。真的？嗯，幸亏有你。嗨，我可得好好谢谢你。
啊，至死不伤呢，这把。谁都没有重要。干什么干干什么干干什么？刚做完手术，怎么又找我？啊，嗨，潘姐啊，啊，什么事儿？啊。没事儿，工作第一，认真的男人最帅了，是吧？对不起吧。什么事儿？是主任，他着急找你。就这事儿啊？啊！一分钟都不让人歇着。潘姐，除了医生以外，我也是一名普通市民，也有正常的生活。是是是，都一个月了，一天都没休过假，谈个恋爱喝杯咖啡都不行。哎呦，谈恋爱呀、啊？这可是大事儿，不对。主任他这么做就不对，哎，我们妇产科的男医生想找个二八家里，可不是件容易的事儿。哎，我告诉你啊，你千万不能告诉他你是妇产科的男医生，知道吗？啊、你告诉他啦！哎呦，勇敢，你真的是我见过最勇敢的人。哎。下次什么时候把他带来，让我们大家伙见见啊！哎呦呦，赶紧赶紧，主任找你了，快走快走，快点啊！哎，妈，哎，那什么，我我我姐我姐她回家了吗？你姐姐他们俩不是出去旅行了吗？我在想啊，他们两个人出去，怎么也得三个人回来呀、啊？哎，那个妈妈给你介绍对象的事，晚上回家跟我说一下啊。哎，喂喂，有信号不好，回头再说吧啊！哎，这孩子，这是话还没说完呢，就把电话挂了，是。什么情况？慢慢说。产妇送进来之后，手术室正在消毒，所以就推进了抢救室。他让我们帮忙给家里人打个电话。我出去一趟，回来人就不见了。分头找一下吧。这个产妇情况非常危险，一定要尽快找到，好不好？你就是机场送过来的产妇吧？你最好打个电话给你的亲属。出了任何问题，不是我们医院的责任。
事情，但是你肚子里的宝宝听不听话，那谁也决定不了。如果你现在这么不想生的话，那你就快走两步，等出了这个医院，我们就不用负责任了。你要不要打个电话，让家人来接你啊？不要扶他，自己身上有两条命，他都不知道心疼。你们管什么闲事？咱们都是医生，我知道，那也救不了一个一心想死的人。你马上就会出血，如果出血量大，十分钟你就会休克。如果你出的血超过你体内三分之一，就会死亡。不过你先别怕，因为在出血之前，你羊水会先破，羊水破之后就会导致你腹中的宝宝窒息，胎心减弱。所以在你出血死亡之前，你腹中的宝宝会先没命。好，你不需要扶，那你就快走两步。你吓唬谁呢？你是医生吗？你不是医生，怎么知道我在吓唬你？是不是感觉有东西从你体内流出来？三、二、一，对。就是这样，疼吗？这不是最严重的。如果你胎死腹中，长时间不取出，就会造成宫腔感染，就会切除你的子宫，那你永远也怀不了孩子。不要，我不要，我不要这样子，我不要，我不要，我。快扶走，直接去手术室。真够狠呐！哎呀，行了行了，主任等你呢，快点快点。这哪是男人婆呀、啊？这就是个刽子手，我靠！对不起对不起。不不好意思。之前的谈话没有谈完，你不想谈了？今天这个病例一定会引起学界的轰动，我希望你写一篇详细记录病例病患的文章。哎呦，这有什么好写的？就这么决定了，这是工作任务。是啊，主任，我一天在您手底下，我就得听您的。我不仅是你的领导，我还是你的父亲。那您就更应该替我着想，替咱们家着想了。你说说，我谈这几个女朋友啊，我都，我都不好意思跟人家说我是妇产科男医生。妇产科男医生让你觉得丢脸吗？每天接生这么多的新的生命到来，你不觉得光荣，反而觉得丢脸？我宁愿到外科去当医生。你说你要读博不过是个借口，对不对？你心里头清楚，还问我干嘛？我真是从小把你给惯坏了，你这是。总有一天你会明白。手术麻醉科调不过人，究竟还有多长时间？十分钟。患者曾经患有子宫肌瘤，做过切除手术，我怀疑子宫破裂的可能性非常高，现在必须马上手术。医生，求求你，拜托你快救救我，我太难受了，我受不了了。不等了，来，局部麻醉。
，这样会加大产妇的疼痛感，而且会担风险。要不然再等等吧。等不了了，你也看到了，现在再不进行手术的话，后果可能更严重。有什么问题，我来承担。哎呀，李娜，呃，现在我要进行局部麻醉，你呢会保持清醒，但是会有疼痛的感觉。有什么问题，及时告诉我们。好，谢谢。好。啊手术开始真的是子宫破裂。先取出胎儿，再进行子宫破裂处置手术。上午止血。尽快的找到出血点。注意凝血功能。拉钩。出血量减少。生命体征正常。还好，有惊无险。准备封口手术。术后手术，幸亏麻醉及时啊！不过我还是要提醒你，我们以后不能越轨，否则要担太多的风险和问题。没有办法，有的时候只能靠直觉和经验来处理这种紧急情况。规矩是人定的嘛，患者的生命是第一位的。新生儿怎么样？一切正常，不过婴儿是纯裂